understanding procedure of experimental research. In this slide, we try to understand how we proceed or how we conduct an ex experimental research. So this example will help us in understanding how to conduct an experimental research or what is the procedure for conducting an experimental research. Suppose we are performing an experiment to investigate the effect of a new fertilizer on production quality of wheat. Therefore, the introduction of new fertilizer is the independent variable and the quality of the wheat is our dependent variable. Uske liye hamare paas step kya hai? Ke first of all, the scientist randomly took a number of seeds from a wheat bag. Uske baad, he randomly split the seeds into two parts. So whatever seed is taken from the wheat bag, he divided into two parts. Then one part is grown under the control condition and the second part is also under the same control condition which means we provide the same environment to both of them. Kone se wo environment hai jis ko hum control kar rahe hain? The soil, the warmth, water and light. So this means that we provide the same quality of soil to both the seeds Similarly, we try to maintain the temperature or the warmth for both the seeds. Similarly, the amount of water or the intensity of light is kept same for both the seeds. This is why we have to make the variables that can affect the quality of the weed. And therefore, we try to control these conditions, we try to control these variables by maintaining the same variables in the same conditions for both of them. Lekin jo ek hamare paas group hai, the group of seeds, we also add the new fertilizer. Iska matter ye hai, ki hamare paas jo seeds ka ek group hai, humne unko in charo ke ilawa fertilizer bhi add kar diya hai. So this is how we make the difference. So we provide the same environment by keeping these variables constant so that they do not affect our experiment and then we add fertilizer to one of the group of seeds. After four months, both groups are examined for quantity and quality of production. So we examine both the seeds which are grown under these two conditions, two different conditions. Different condition kya hai? Ke ek seeds ko humne fertilizer add kiya hai aur jo baki seeds hai unko humne fertilizer add nahi kiya. So if the result is that the plant in the experimental group or the plant which we have provided the new fertilizer, if they had more wheat seeds and the seeds are also larger and fuller, so this means that our conclusion would be that the new fertilizer is effective for wheat quality. That the new fertilizer has reduced this change. That the seeds of that seeds are more and more. Zyada quantity mein hai or zyada full hai. So the result is that the fertilizer is effective for producing good quality of the wheat. So this is how we have investigated the effect of new fertilizer by providing a control environment and adding the fertilizer to one of the group of seeds. Now let us extend this procedure to all our experimental research. अगर हम इस एग्जांपल को अपने समान जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हैं वहां पे हम इसको अप्लाई करते हैं तो वी विल अराइव एट दी स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स नंबर वन इज रैंडम सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन कि इफ वी ट्राई टू इन्वेस्टिगेट समथिंग इन अ पॉपुलेशन तो वी हैव टू गो फॉर रैंडम सेलेक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह हमने एक बैग से रैंडमली सीड्स उठा लिए और फिर हमने उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फॉलो किया सो द सिलेक्शन ऑफ सीड्स रैंडमली फ्रॉम वन बैग इज सिमिलर टू इफ वी सेलेक्ट डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स रैंडमली फ्रॉम अ पॉपुलेशन और फ्रॉम अ बैग सेकंड स्टेप इज वी गो फॉर रैंडम एलोकेशन ऑफ द सैंपल टू कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विच मीन्स we randomly assign some seeds to each group 
कि जिस तरह हमने जो सीड एक बैग से ले लिए हैं फिर हमने उनके दो पार्ट्स किए हैं और हमने एक पार्ट को एक्सपेरिमेंटल कहा और दूसरे पार्ट को हमने कंट्रोल ग्रुप कहा और ये हम रैंडमली करते हैं हमें नहीं पता कि हमने कौन से पार्ट को एक्सपेरिमेंटल लेना है और कौन से पार्ट को कंट्रोल लेना है सो दे फोर दिस इज कॉल्ड रैंडम एलोकेशन ये इसीलिए हम कर रहे हैं ताकि वी आर नॉट बाइस्ड इन असाइनिंग एनी ऑफ द ग्रुप एज कंट्रोल ग्रुप और एनी ऑफ द ग्रुप एज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप द थर्ड इज वी गो फॉर प्री टेस्टिंग बोथ द ग्रुप्स टू इंश्योर ग्रुप इक्वलेंस इसका मतलब ये है कि हमने वो जो सीड्स लिए हैं और उसके हमने दो ग्रुप्स बना लिए हैं सो वी इन्वेस्टिगेट एंड वी लुक केयरफुल एट बोथ ग्रुप ऑफ सीड्स सो वी इंश्योर डैट बोथ द ग्रुप्स हैव द सेम क्वालिटी ऑफ सीड्स और इसी तरह अगर हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं तो हमने उनको भी टेस्ट करना है कि हमारे पास जो दोनों ग्रुप्स हैं उसमें पार्टिसिपेंट्स की जो क्वालिटी है उनकी जो एबिलिटीज़ हैं दे आर ऑफ द सेम लेवल बिफोर वी गो फॉर आवर ट्रीटमेंट द फोर्थ इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सट्रीमियस वेरिएबल्स विच मीन्स हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि हमारे इफेक्ट को एक्सपेरिमेंट को चेंज कर सकते हैं उसको इफेक्ट कर सकते हैं तो हमने ऐसे वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है और ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम उन वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकें तो जिस तरह हमारे पास वीट एक्सपेरिमेंट में सॉइल वॉम्थ वाटर एंड लाइट दे वर सम ऑफ द एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स डेट कैन इफेक्ट इसलिए हमने इन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया एंड देन वी कंट्रोल दिस एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स इन बोथ ग्रुप्स सो वी ट्राई डेट बोथ द ग्रुप्स हैव द सेम कंट्रोल वेरिएबल्स सो डेट देर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस वेरिएबल्स ऑन अवर रिजल्ट The next is the treatment or intervention in one group. जिस तरह हमने एक group of seeds को fertilizer दिए और दूसरे को उससे deprive रखा So we introduced our experiment by introducing our independent variable, which is basically the treatment or the intervention. The next is we ensure that the two groups are entirely separate throughout the experiment. We ensure that the participants of the two groups do not mix up, ताकि जो भी learning है जो भी performance है वो एक group से दूसरे group में transfer ना हो वरना यहाँ पर हमारे पास जो variable है वो हमारे experiment को effect कर देगा So we try that both the two groups are kept separate so that we can investigate them later on. The eighth step is the final measurement, which is called the post test. So the post test is basically a measurement of the dependent variable. कि जब हमने अपना independent variable introduce किया, जो कि हमारा treatment या intervention है, जो कि यहाँ पे हमारे पास fertilizers था, तो उसकी वजह से what was the effect on the dependent variable? What was the effect on the yield or growth of the seeds? So this is extremely important to go for the post test. अगर आप post test नहीं करेंगे, you will not be able to find what is the result of introducing the independent variable. So the post test gives us the value of dependent variable and therefore giving us the information whether the experiment was effective or not. तो इस final measurement के बाद हम इस post test को pre test के साथ कंपेयर करते हैं जज करते हैं एंड सी कि क्या पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट में कोई डिफरेंस है कि नहीं है हाउ वी स्टार्ट इट बिफोर द एक्सपेरिमेंट एंड हाउ वी एंड इट अप आफ्टर द एक्सपेरिमेंट सो इज देर एनी डिफरेंस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देर फॉर दिस वुड बी अवर रिजल्ट एंड कंक्लूजन